Ortaokul veya lise derslerinizde milimetrik kağıtlar ile karşılaşmışsınızdır mutlaka. Hatırlarsanız bu defterler 1 milimetre aralıklarla çizilmiş yatay ve dikey çizgilerden oluşan defterlerdi. Ve teknik çizim gibi derslerde de çok işe yarardı. Matematik defteri olarak da bildiğimiz kareli defterlerde de grid'in hayatımızdaki yerini anlamış oluyoruz. Çok küçük yaşlardan itibaren kullandığımız bu defterler ile karşımıza gelen grid yapısı grid sistemi olarak adlandırılan çok daha büyük bir yapının temeli oluyor. Özellikle layout yani arayüz üzerinde nesne konumlandırmaları için ister başlangıç seviyesinde olun isterseniz profesyonel olun her zaman kullanacağınız bir sistem olacaktır. Grid sistemi hakkında daha detaylı bir eğitim için Teorik eğitimlerimizde bulunan grid sistemi eğitimini izleyebilirsiniz. Illustrator'daki grid sistemine dönecek olursak, grid görünümünü açabilmek için View üst menüsü Show Grid komutunu kullanabilirsiniz. Bu sayede Illustrator'da hazır olarak gelen grid sistemini görüyoruz. Gridler aynen guide'lardaki gibi yani kılavuz çizgilerindeki gibi Sadece Illustrator belgeleri içerisinde bulunur ve Illustrator tarafından görünebilir. Harica baskı almak istediğinizde veya bir PDF çıktı almak istediğinizde bunlar görünmeyecektir. Gridleri şu anda baktığımızda çok da düzgün bir yapıda olduğunu göremedim ben. Çünkü bizim sistemimize göre ayarlanmamış olabilir. Şu an kullanmış olduğum Illustrator İngilizce dile sahip. O yüzden yüksek ihtimalle e, inçe göre ayarlanmış bir halde olabilir. Bunu görebilmek için Macintosh kullanıcıları Illustrator Preferences Guides and Grid komutunu çalıştırarak Guides and Grid penceresini açabilirsiniz. PC kullanıcıları ise Edit üst menüsünden Preferences komutuyla yine Guides and Grid penceresini açabilirsiniz. Açmış olduğumuz pencerede Grid başlığı altında kalır yani bu gridler ne renk olacak? Hazır Illustrator renklerinden birini de seçebilirsiniz. Veya Custom butonuyla özel bir renk de seçmeniz mümkün. Lines buradaki yapının nasıl olacağını belirlersiniz. Yapı şu anda düz çizgisel bir yapıda ve bunu noktalı bir hale dönüştürebilirsiniz. Dot seçeneğiyle. Grid çizgilerimizin ne kadar aralıkta bir olması gerektiğini burada grid line every satırında görebiliyoruz. Şu anda da dikkat ederseniz bazı çizgiler yatayda ve dikeyde olan çizgiler diğer çizgilerin nazaran daha kalın ve daha belirgin. Bunlar bizim grid line every satırında vereceğimiz değer olacak ve bunun içinde İsterseniz 5 santimlik yani 50 milimetrelik bir şey de ayarlayabilirsiniz. Her 50 milimetrede buradaki kalın çizgilerle görmeyi sağlayabilirsiniz. Az önce de bahsetmiş olduğumuz milimetrik defterlerdeki gibi 10 milimetre yani her santim her 1 santimde bir daha kalın çizgilerin olmasını da burada sağlayabilirsiniz. Subvisions'ta ise bu iki grid line grid çizgileri arasında Arası kaça bölünecek onu soruyor bize. Buradan biz de yine onu seçerek işlemimizi tamamlayabiliriz. OK butonuna bastığımızda belgeye doğru yaklaşıyorum. Asıl grid line olarak belirlemiş olduğumuz çizgiler ve arasında subvisions olarak kaç tane çizginin olacağını gösterdiğimiz alan. Bu çizgiler sayesinde nesnelerimizi Layout üzerine yani çalışma yüzeyini konumlandırırken nasıl konumlandıracağımızı veya neye göre dikkat edeceğimizi çok daha iyi bir şekilde belirleyebiliriz. Bu şekilde örnek bir hizalama yapıyorum. Şu anda bu hizalamaları yaparken dikkat ederseniz hareket ettiriyorum ama hareket ettirdikçe yeşil bir çizgi çıkıp duruyor. Sol taraftaki diğer sayfadaki nesnenin bazı noktalarını hiza almaya çalışıyor. Ama aslında burada kademe kademe gidebilir. Şu anda bakın nesnenin üst kenarındaki çizgiye bakarsanız 
gridler arasında rahatlıkla hareket edebiliyorum ve çok düzgün bir şekilde oturmuyor tam çizgileri. Buradaki grid çizgisini nesnelerin tam olarak rahatlıkla oturtabilmek için şu anda çok uğraşmam gerekiyor ve çok yaklaşmanız gerekiyor bunun için. Rahatlıkla hizalayabilmek için view üst menüsü snap to grid seçeneğini seçerseniz artık gridlere kendisi otomatik olarak bakın Illustrator bizim sürüklememizle konumlandırmamızla birlikte gridlere otomatik olarak yapıştıracaktır. Bu bir mıknatıssal bir etki gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yine eğer bu çalışmanızı zorluyorsa ve kaldırmak isterseniz view üst menüsü snap to grid seçeneğini tekrar tıklayarak kaldırabilirsiniz. Ayrıca Illustrator'da bir grid sistemi daha var. Şu an görmüş olduğumuz grid sistemi Illustrator'da bahsetmiş olduğumuz belge boyutlarının üzerine gelen çizgisel bir yapı. Bir de Photoshop'ta Photoshop kullanıcıları bilecektir. Transparanlığı da şeffaflığı da gösteren Photoshop'taki bir grid damalı alan gösterimi var. Bu gösterimi de Illustrator'da yine kullanabilirsiniz. Bunun için View üst menüsü Show Transparency Grid seçeneğini seçtiğinizde bakın damalı bir görünüm geliyor. Şu anda az önceki grid sistemi hala var ama bu damalı görünümde Damaların yani buradaki siyah ve beyaz karelerin aslında siyah değil de gri ve beyaz karelerin boyutları değişmez. Biz yakın istediğimiz kadar yakınlaşalım. Onlarda bir boyut problemi yoktur. Çünkü onlar sadece transparanlığı anlatmak için orada varlardır. Grid çizgilerini de haliyle şu anda göremiyorum. Bu şekilde bir yapıda da grid görmek isterseniz az önce değişiklik yap yapmadan çıkmış olduğumuz preferansız Gaysan Grid seçiminde rengi değiştirdiğinizde artık buradaki gridleri daha rahat bir şekilde görebiliriz. Bu çalışma şekli ağırlıklı olarak post prodüksiyon gibi çalışmalar yapan motion designerlar tarafından kullanılan bir yöntem. Grafik, web, moda veya endüstri ürünleri tasarımcıları çok fazla bu yöntemi kullanmıyorlar.